কোয়ালিটি কন্টেন্ট শব্দ দুটির মধ্যেই কিন্তু এর মূল অর্থ নিহিত রয়েছে তারপরও একটু সহজভাবে যদি ব্যাখ্যা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কোন প্রোডাক্টকে স্পষ্টভাবে এবং তত্ত্ববহুল করে উপস্থাপনের নামই হচ্ছে কন্টেন্ট কোয়ালিটি অর্থাৎ একটি কন্টেন্ট দেখে একটি প্রোডাক্ট সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে এবং প্রোডাক্ট সম্পর্কে কি সমস্ত बेनिफिट রয়েছে সেগুলিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি থেকে পরিপূর্ণভাবে জেনে নেওয়া যাবে এমন অনেক एग्जांपल রয়েছে যাদের 0% মার্কেটিং নলেজ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভালো কন্টেন্ট দিয়েই মার্কেট প্লেসে সফলতা এসেছে আবার এমন অনেক एग्जांपल রয়েছে যাদের মার্কেটিং নলেজ অনেক বেশি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দুর্বল কন্টেন্টের জন্য তারা কিন্তু মার্কেট প্লেসে সফলতা অর্জন করতে পারেনি হর হামেশা এই ধরনের एग्जांपल আপনি আপনার সারাউন্ডেসে দেখতে পাবেন যেহেতু আমরা ডিজিটালি কথা বলছি সেহেতু র‍্যাঙ্ক ইন সার্চ ড্রাইভ ট্রাফিক এবং এনগেজ অডিয়েন্স এন্ড কনভার্টস ইউজারস এই তিনটি টার্মস হলো আপনার কন্টেন্ট কোয়ালিটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আমি এখানে সার্চ ইন র‍্যাঙ্কিং বলতে বোঝাতে যাচ্ছি ধরুন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন দেখবেন যে প্রথম পেজে যে লিংকগুলি আসে সেগুলোতেই আপনি সাধারণত ক্লিক করেন আমরা সাধারণত দুই নাম্বার তৃতীয় নাম্বার বা তার থেকে আরো বেশি যে পেজগুলো আছে সেগুলোতে কিন্তু কখনো ক্লিক করতে যাই না সুতরাং আপনার কন্টেন্ট কোয়ালিটি যখন ভালো হবে তখন কিন্তু আপনার কন্টেন্টটি সবার উপরে চলে আসবে যদিও গুগল সার্চটিকে বলা হচ্ছে এসইও অর্থাৎ এসইও করে যার যত ভালো এসইও হয় এবং কন্টেন্টের মান যত ভালো থাকে তার টি টপে চলে আসে কিন্তু আপনার কন্টেন্ট কোয়ালিটি যদি ভালো না থাকে আপনি যতই ভালো এসইও করেন না কেন সেটি কিন্তু একটা সময় পড়ে যাবে পরবর্তীতে ড্রাইভ ট্রাফিকস এটিও এটির সাথে সমঞ্জস্যতাপূর্ণ অর্থাৎ আপনার কন্টেন্ট যত ভালো হবে আপনার কন্টেন্টের তত পরিমাণে ট্রাফিক কিন্তু আসবে এবং কন্টেন্ট আস্তে 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 র‍্যাঙ্ক করবে পরবর্তীতে এনগেজ ইওর অডিয়েন্স অর্থাৎ আপনার যারা অডিয়েন্স এক্সিস্টিং রয়েছে তাদেরকে এনগেজ করা এবং যারা নতুন অডিয়েন্স তৈরি হচ্ছে তাদেরকে ইউজারে কনভার্ট করা তো এই কাজটি তখনই পসিবল হবে যখন আপনার কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালো হবে कन्टेंट लिस्ट एम एक बेपार आनी हम इटी के खूब एक गुरुत्व सहित देखें ना बा देखें ना क्योंकि अपनी जी लंग टर्म एक मार्केटिंग प्लान करें तो देखें कन्टेंट लिस्टर एक अत्याधिक गुरुत रही है और जे गुरुत्वि आनी उपलब्धि ना करार फले आपनर जो फलोवर्स आस्टमार्स आनी कोकम तरह जो स्थापन करते पोछाते पर यहाँ दुरबलता और आनी जो दीर्घद अतिक्रम कर तक देखें जरूर दुरबलता आपनर एक मानसिक पीड़ार कारण हो दाड़े सूतरा जो कन्टेंट तैरी करार आगे आपके एक समृद्ध मान कन्टेंट लिस्ट तैरि जरूरी एक क्षेत्र में आनी आपनर प्रोडक्ट निवाचन कर आनी जी इ कमार्स व्यवसायी थकें से क्षेत्र में निश्चय अपन बेस किस प्रोडक्ट रहे हैं आनी जी अनल कोर्स क्रिएटर हो क्षेत्र में कोर्सगुली आपनर प्रोडक्ट हमें भिडियो तैरि कर पोछान चेषा कर क्षेत्र में भिडियो हमार प्रोडक्ट आनी जी राजनीतिविद हो क्षेत्र में आपनर निजस्व को प्रोडक्ट ना थे अपनी निजे आनी आपनर प्रोडक्ट आपनर मोरालिटी आपनर इथिक्स आपनर प्रोडक्ट एभवे आनी आपनर पासपार्टिव के चिंता करूँ जो आपनर प्रोडक्ट की से नोट डाउन कर फिलुन आपनी भिडियो देखते देखते साथे साथ एक नोट और एक कलम नहीं नोट डाउन कर फिलते पर आनी सेम कस्ट कम्पिटारों चाहले करते एक क्षेत्र में शुरूते ही आपके जेटी लिखते हैं लिस्ट अफ योर प्रोडक्ट परवर्ती सेक्शने लिखभन फीचार्स अफ योर प्रोडक्ट अर्थात हमें जी टी शार्टर एक्साम्पल दी से क्षेत्र में टी शार्टर फीचार्स होते ये कटन फेब्रिक एट स्लिम এভাবে আপনি আপনার প্রোডাক্টের ফিচার্সগুলিকে নির্বাচন করুন পরবর্তী পার্টে বা পরবর্তী কলমে আপনাকে লিখতে হবে প্রোডাক্টের বেনিফিটস সম্পর্কে হোয়াইস পিপুল ইউজ ইউর প্রোডাক্ট কেন মানুষ আপনার প্রোডাক্টকে ব্যবহার করবে এর বেশ কিছু বেনিফিট সম্পর্কে আপনাকে নোট ডাউন করে ফেলতে হবে যেমন এটিকে যদি আমি টি শার্টটিকে এক্সাম্পল হিসাবে নেই সেক্ষেত্রে এটিকে বেনিফিটস হিসাবে নেওয়া যায় যে টি শার্টটি বেশ আরামদায়ক গরমের জন্য एटी कुल फिल दे पड़ार पर ये स्पोर्टस व्यवहार करते यिम सो एगुली होते प्रोडक्टर बेनिफिट्स परवर्ती सेक्शन अर्थात परवर्ती कलम आपके लिखते हैं रिवार्ड सम्पर्के अने समय बेनिफिट्स और रिवार्डस के एक साथ मिलिए फिली रिवार्डस हे आपटर सेलिंग योर प्रोडक्ट कस्टमार फिलिंग के मूलत रिवार्डस अर्थात अपनी प्रोडक्ट सेल कर लें कस्टमर हमें कीनल टी शार्टी एन पड़े आई कि फिल कर सो हमें जी टी शार्ट रिवार्ड अपन साथेर करी से क्षेत्र में बोलो गरम ये बेस आरामदायक एटी के स्पोर्टस व्यवहार करते ये बेस स्लिम देखा सो एगुली होते रिवार्डस अर्थात 
কোনো কিছু সেল করার পর কাস্টমার যে ফিলিং সেটি হচ্ছে প্রোডাক্টের রিওয়ার্ডস তো এভাবে আপনি আপনার প্রোডাক্টের লিস্ট করে ফেলুন সেটির ফিচার্স নির্ধারণ করুন সেটিকে বেনিফিটস নির্ধারণ করে ফেলুন এবং সেটির রিওয়ার্ডসকে নির্ধারণ করে ফেলুন এখন আপনি যদি যে কোনো কন্টেন্ট তৈরি করেন সেক্ষেত্রে দেখবেন যে কন্টেন্টের মান আপনার পূর্বের কন্টেন্টের তুলনায় আকাশ এবং পাতাল হয়ে গেছে এবং আপনি সমৃদ্ধ এই কন্টেন্ট দিয়ে আপনার ম্যাসিভ ফলোয়ার্সদের কাছে এবং ম্যাসিভ যারা কাস্টমার রয়েছে তাদের কাছে কিন্তু আপনি সহজে পৌঁছে যেতে পারবেন তো একটি ভালো মানের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু বেশ কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে আপনার ভালো মানের ছবি লাগবে ওই কন্টেন্টের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ এই ছবিগুলো আপনি কোথায় পাবেন পরবর্তী ভিডিওতে আমি বেশ কিছু সাইটের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিব যেখান থেকে আপনি হাই রেজুলেশনের ছবি একদম কপিরাইট ফ্রিতে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং সেই ছবিগুলো আপনি ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন সেই দর্শক আমাদের ব্যক্তিগত এবং কমার্শিয়াল কাজের জন্য হর হামেশাই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইমেজের বা ছবির প্রয়োজন পড়ে যেমন আপনি যদি একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে চান সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতে চান একটি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তৈরি করতে চান একজন ডিজাইনার হয়ে থাকেন একজন ই কমার্স ব্যবসায়ী অথবা একজন ইউটিউবার তাহলে হর হামেশাই আপনার প্রচুর পরিমাণে ছবির প্রয়োজন পড়বে আর এই সকল ছবি আপনি যদি গুগলের জেনারেল সার্চ থেকে ডাউনলোড করে নেন তাহলে কিন্তু এটি কমপ্লিটলি কপিরাইট ফ্রি এটি বলা যাচ্ছে না কারণ প্রত্যেকটি ইমেজে আপনি ক্লিক করে দেখবেন একটি মেসেজ শো করছে ইমেজ মে বি সাবজেক্ট টু কপিরাইট এর অর্থ হচ্ছে ইমেজে কপিরাইট থাকতে পারে সো আপনি এই সমস্ত ছবি কিন্তু আপনার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন না তাছাড়া গুগল থেকে যে ছবিগুলো ডাউনলোড করা হয় সেখানে রেজুলেশনেরও যথেষ্ট প্রবলেম থাকে অর্থাৎ অনেক লো রেজুলেশন হয়ে থাকে আপনি কোনো ব্যবসায়িক কাজে এই ছবিগুলোকে ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহার করতে পারবেন না তবে একটি অপশন রয়েছে আপনি যদি গুগলে অ্যাডভান্স সার্চ করেন সেক্ষেত্রে কপিরাইট ফ্রি এবং হাই রেজুলেশনের ছবি পেতে পারেন সেটি করার জন্য যেটি করতে হবে আপনাকে সরাসরি সেটিংসে চলে যেতে হবে তারপর অ্যাডভান্স সার্চ এখানে ক্লিক করবেন তারপর ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স এটি সিলেক্ট করে দেওয়ার পর যে সার্চ করে ছবিগুলো পাবেন এই ছবিগুলো আপনি নির্বিঘ্নে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন কমার্শিয়াল বা ব্যক্তিগত পারপাসে তবে আজকে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের দশটি সাইটের সাথে পরিচয় করে দিব যারা ফ্রিতে ছবি সরবরাহ করে এবং এই সাইটগুলির মাধ্যমে আপনি ব্যক্তিগত বা কমার্শিয়াল যে কোনো জায়গায় এই ছবিগুলোকে ব্যবহার করতে পারবেন কোনো রকম অ্যাট্রিবিউশন দেওয়ারও প্রয়োজন নেই তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো ছবির ক্ষেত্রে অ্যাট্রিবিউশন প্রয়োজন হতে পারে আমি রিকমেন্ড করব আপনারা অবশ্যই ছবি ডাউনলোডের আগে একটু চেক করে নেবেন কারণ এখন হয়তো ভিডিওটি তৈরি করছি আপনি ভিডিওটি যখন দেখবেন এটি যদি পাঁচ মাস ছয় মাস বা এক বছর পরে হয় তাহলে তখন হয়তো বা তারা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের পরিবর্তন আনতে পারে এক্ষেত্রে আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে যে আপনারা একটু চেক করে নেবেন যে কোনো রকম তাদের আপডেট আছে কি না ভিডিওর শুরুতে একটি কথা বলতে চাই আপনি যদি টিচগুলো চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন তাহলে পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা কিন্তু নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এখন আসুন মূল ভিডিওতে চলে যাই নাম্বার ওয়ান ফ্রি রেঞ্জ আপনি যখন ফ্রি রেঞ্জে ফ্রিতে মেম্বারশিপ নেবেন তখন হাজারেরও বেশি হাই রেজুলেশন ফটো পেয়ে যাবেন কোনো রকম খরচ ছাড়াই এবং এই ওয়েবসাইটের সকল ছবি আপনি ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি যদি ফ্রি রেঞ্জে কন্ট্রিবিউটার ফটোগ্রাফার হয়ে থাকেন তাহলে ফ্রি রেঞ্জ গুগল অ্যাডসেন্স থেকে ইনকামের কিছু অংশ আপনার সাথে শেয়ার করবে নাম্বার টু আনস ফ্লাশ যতগুলো ভালো ভালো ফ্রি স্টক ফটো সাইট রয়েছে তাদের মধ্যে আনস ফ্লাশ অন্যতম আনস ফ্লাশের চমৎকার একটি কমিউনিটি রয়েছে যারা সমগ্র পৃথিবীর শত হাজারেরও বেশি সৃজনশীল ফটো আপলোড করছে এখানেও সাইন আপ একদমই ফ্রি তবে ছবি ডাউনলোড করার জন্য কোনো রকম সাইন আপ করার প্রয়োজন হয় না আপনি আনস ফ্লাশ লাইসেন্স এর আন্ডারে মিলিয়ন মিলিয়ন ছবি ফ্রিতে পেয়ে যাবেন এবং যেখানে খুশি আপনি এ সকল ছবিগুলি ব্যবহার করতে পারবেন আনস ফ্লাশ সম্পর্কে ছোট্ট করে বলতে গেলে অল ফটোস ক্যান বি ডাউনলোডেড অ্যান্ড ইউজড ফর ফ্রি কমার্শিয়াল অ্যান্ড নন কমার্শিয়াল পারপাস নো পারমিশন নিডেড দো অ্যাট্রিবিউশন ইজ অ্যাপ্রিসিয়েটেড নাম্বার থ্রি প্যাকজেলস ক্রিয়েটিভ কমন্স জিরো বা সিসি জিরো এর আন্ডারে ফ্রিতে হাই রেজুলেশন ছবি পেতে চাইলে প্যাকজেলস হতে পারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা প্যাকজেলস থেকে আপনি সহজেই আপনার কাঙ্ক্ষিত ছবি পেয়ে যাবেন ফ্রিতে স্টক ফটো ওয়েবসাইটগুলির মধ্যে প্যাকজেলস অন্যতম একটি সাইট সকল ফটো সার্চেবল হয় খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় নাম্বার ফোর
সাইটটিতে সার্চ এর টুলটি বেশ সহজ এবং যে কোনো ছবি সহজে খুঁজে পাওয়া যায় প্রতিদিন কন্ট্রিবিউটররা নতুন নতুন ছবি আপলোড করছেন ছবিগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স পাবলিক ডোমেনের আন্ডারে তার জন্য কোনো অ্যাট্রিবিউট দেওয়ার প্রয়োজন হয় না शुरू उद्योक्र सहाय कर उद्देश्य अधिकांश छवि त्रेंडिंग व्यावसायिक नीचे ओपर आपलोड कर साधारण और व्यक्तिगत क्या व्यवहार छवि पे जा চমৎকার কাজের একটি ফটোসাইট উদ্যোক্তাদের জন্য হাতে তোলা ছবির বড় সড় একটি লাইব্রেরি রয়েছে রিসর্টে যেটি আপনি আর কোথাও খুঁজে পাবেন না যারা মূলত স্টার্ট আপ ব্যবসা শুরু করেছেন ফ্রিলান্সার এবং কন্টেন্ট মেকা তাদের জন্য রিসর্ট হতে পারে অন্যতম পছন্দের জায়গা ছবিগুলোকে এডিটোরিয়াল বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন ছবির জন্য কোন অ্যাট্রিবিউট দেওয়ার প্রয়োজন নেই टेक्नोलॉजी इत्यादि लास्ट बाट नट लिस्ट स्टाइल स्टक स्टाइल स्टक साधारण नारी उद्योक् फ्री ते छवि सरबराह कर व्यक्तिगत और वाणिज्यिक क्या व्यवहार संग्रहगुल एकदम फ्री नारी उद्योक् चमत्कार सैट होते स्टाइल स्टक भिडियो ते देखान दस टी सर मध्य कौन सैट्ट आपनर सब चे भो लेगे कमेंट बक्से कमेंट कर जानो एम फ्री सैटर नाम अपना जाना थे से कमेंट बक्से कमेंट कर जाना पर
পিএনজি ফাইল আমরা কম বেশি সবাই ব্যবহার করি পিএনজি ফাইল এত জনপ্রিয় কারণ যে কোনো ডিজাইনের সাথে এটি সহজেই মানিয়ে যায় এবং ফাইল সাইজও তুলনামূলক ছোট হয়ে থাকে কিন্তু মাঝে মাঝে প্রয়োজন পড়ে জেপিজি ফাইলকে পিএনজি করার সঠিক উপায় জানা না থাকলে কাজটি কিন্তু সহজ নয় আজকের ভিডিওতে দুটি সহজ পদ্ধতি শেয়ার করব যার মাধ্যমে সহজে আপনি আপনার যে কোনো জেপিজি ফাইলকে পিএনজি ফাইলে রূপান্তরিত করে নিতে পারবেন শুরুতে আপনাকে কেপ উইন সাইটে প্রবেশ করতে হবে তারপর আপনি তিনভাবে শুরু করতে পারেন গেট স্টার্টেড ক্লিক করে আপলোড করতে পারেন একই কাজটি আপলোড ফাইলে গিয়েও করা যাবে আবার আপনি চাইলে ছবির লিঙ্কটি পেস্ট করে দিতে পারেন আমি আপলোড ফাইল থেকে আমার পছন্দের ছবিটি আপলোড করে নিচ্ছি এখন আমি ব্যবহার করব ম্যাজিক ওয়ান টুলটি আপনি ওয়েবসাইট ভিজিট করলে যদি সরাসরি এই ইন্টারফেসটি না দেখতে পান তাহলে ব্রাউজারে গিয়ে লিখে দিতে পারেন ডাব্লিউড আরো নিশ্চিতভাবে বাম দিকে দেখে নিতে পারেন স্টুডিও এবং পাশে রয়েছে ইরেজ এই অপশনটি এখন ম্যাজিক ওয়ান টুলে ক্লিক করব এবং ড্রাগ করার মাধ্যমে ছবি থেকে যে অংশটি বাদ দিতে চায় সেটিকে সিলেক্ট করে নিব সঠিকভাবে সিলেক্ট করার জন্য সেন্সেবিলিটি টুলটি ব্যবহার করব এই টুলটি ব্যবহার করলে বা না করলে যে সকল পরিবর্তন হতে পারে সেটি এখন স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনি এই টুলটি ব্যবহার করলে এটি সঠিকভাবে সিলেকশনটি হবে অন্যথায় কিছুটা সিলেকশন এদিকে ওদিকে হতে পারে আপনি চাইলে ইরেজার টুলটি ব্যবহার করতে পারেন এক্ষেত্রে ব্রাশটি ছোট এবং বড় করার সুবিধা পাবেন তাছাড়া রয়েছে আন্ডু এবং রিডিউ যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আন্ডু এবং রিডিউ এই অপশনটি ব্যবহার করতে পারেন এবং পাশে আছে ফিট স্ক্রিন যেখান থেকে আপনি জুম ইন এবং জুম আউট করার সুবিধা পাবেন সঠিকভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হলে ডান ক্লিক করে দিন তারপর এক্সপোর্ট ইমেজ ক্লিক করুন এখন এখান থেকে ডাউনলোড ক্লিক করুন তবে এভাবে ডাউনলোড করলে ওয়াটারমার্ক দেখাবে আপনি সাইন ইন করে নিলে ওয়াটারমার্ক থাকবে না তাছাড়া এখানে আরও কিছু অপশন দেওয়া আছে যেগুলো ব্যবহার করতে পারেন যেমন কপি ইউআরএল সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার প্রভৃতি আমি ডাউনলোড করে ইমেজটি ওপেন করব দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটি পিএনজি ফরম্যাটে ডাউনলোড হয়েছে এখন আপনাদের দেখাবো দ্বিতীয় পদ্ধতি সেজন্য নতুন একটি ট্যাব ওপেন করে নিচ্ছি আমার মনে হয় দ্বিতীয় পদ্ধতি দেখার পর আপনার আর কোনো পদ্ধতি ভালো লাগবে না যাই হোক ব্রাউজারে বিজি রিমুভ লিখে সার্চ করুন তারপর প্রথমে যে লিঙ্কটি এসেছে লিঙ্কটিতে ক্লিক করবেন এখানেও আপনি তিনভাবে ছবি আনতে পারবেন আপলোড করে ড্রাগ করে এবং লিঙ্ক কপি পেস্ট করে আমি আপলোড করে আমার পছন্দের ইমেজটি নিয়ে আসব 
মজার ব্যাপার হলো পাঁচ সেকেন্ড বা তার কম সময়ে এই সাইটটি আপনার যে কোনো ইমেজকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে পিএনজি ফাইল করতে সহায়তা করবে সুতরাং বুঝতে পারছেন অসাধারণ একটি সাইট এবং যেটি হাতে কলমে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের পর ছবিটিকে এডিটিং করে নিতে পারেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন যেমনটি অন স্ক্রিনে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন সর্বশেষ ডাউনলোডে ক্লিক করবেন এবং তাহলেই সরাসরি পিএনজি ফাইল ডাউনলোড হবে কানভা কানভা ওয়ার্ল্ড ফেমাস পাওয়ারফুল ডিজাইনার ওয়েবসাইট যার মাধ্যমে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে যে কোনো পোস্ট খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারবেন ইভেন আপনার যদি কোনো রকম স্কিল্ড না থাকে পূর্বে ডিজাইন করার অথবা আপনার যদি কোনো রকম কোনো সফটওয়্যারের এক্সপিরিয়েন্সও না থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু কানভার মাধ্যমে আপনি খুব সহজে যে কোনো পোস্ট ডিজাইন করে নিতে পারবেন এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে ফ্রি সাইট থেকে ছবি কালেক্ট করতে হয় পরবর্তী ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় এখন ছবি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ এই এলিমেন্টসগুলো দিয়ে আমরা কানভাতে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ডিজাইন করব তাছাড়াও বাই ডিফল্ট কানভাতে প্রচুর পরিমাণে এলিমেন্টস রয়েছে এবং ফ্রি ফটোও রয়েছে আপনি চাইলে কিন্তু এখান থেকেও আপনি ফটো ইউজ করতে পারেন বা বিভিন্ন এলিমেন্টসগুলো আপনার ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন আসুন অন স্ক্রিনে চলে যাই সে দর্শক অন স্ক্রিনে চলে আসলাম এখন যে একটি ব্রাউজার ওপেন করে নিব এবং ক্যানভা ওয়েবসাইটটি ভিজিট করব সো ক্যানভা ডট কম এটি লিখে দিচ্ছি দেন ইন্টারফেস করতেই ক্যানভার ইন্টারফেসটি সম্মুখে চলে আসলো যদিও আমার অ্যাকাউন্টটি আগে থেকে লগ করা আছে বলেই আমার ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি আপনি যদি নতুন করে লগ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ করতে হবে দেন এখানে যে সার্চ অপশনটি রয়েছে এখানে লিখে দিব ইনস্টাগ্রাম সো ইনস্টাগ্রাম লিখে দেওয়ার পর পরই এখানে দেখুন অনেকগুলি অপশন চলে এসেছে আপনি ইনস্টাগ্রামে যে ধরনের পোস্ট করতে চান সে ধরনের ক্যাটাগরির সাথে মিল রেখে এখানে ক্লিক করবেন সো আমি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের জন্য করতে চাচ্ছি সুতরাং ইনস্টাগ্রাম পোস্টে আমি ক্লিক করব করার পর এখানে ইনস্টাগ্রামের বেশ কিছু টেম্পলেট চলে এসেছে আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো টেম্পলেট নিতে পারেন অথবা কাস্টম সাইজ মেনশন করে দিতে পারেন এক্ষেত্রে উইট হাইট এবং এখানে যে পিক্সেল সেন্টিমিটার মিলিমিটার রয়েছে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো এখানে সিলেক্ট করে দিবেন কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আমি যে কোনো একটি টেম্পলেট নিব এবং টেম্পলেটটিকে কাস্টমাইজ করে নিব সো আমি নিচের দিকে বেশ কিছু টেম্পলেট সার্চ করে নিচ্ছি আমার প্রয়োজন মতো যে কোনো একটি টেম্পলেট এখান থেকে আমি সিলেক্ট করে নিব টেম্পলেটকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম এখন ওই টেম্পলেটটিকেই কাস্টমাইজেশন করে নিব সো আমি শুরুতেই ফটোসে যাচ্ছি এবং এখান থেকে আমি একটি ডগ এর ফটো চুজ করব এবং ইনস্টাগ্রাম পোস্টটি হবে ডগ অ্যাডভার্টাইজমেন্টের উপরে সো এখানে ডগ লিখে দিতেই দেখুন প্রচুর পরিমাণে ডগের ইমেজ চলে আসলো আপনি চাইলে কিন্তু আমি আগে যে দশটি সাইট আপনাদেরকে দেখিয়েছি ওখান থেকে ছবি নিতে পারেন এবং বিজি রিমুভ থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করেও ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনারা এখানেও বেশ কিছু ছবি পেয়ে যাবেন যেটি আমি আগেই বলেছিলাম সো আমি এখান থেকে ব্যবহার করে দেখাচ্ছি আর এখানে যে আপলোডস অপশন আছে আপনারা ছবি কিন্তু এখান থেকে আপলোড করতে পারবেন আপনাদের কম্পিউটার থেকে ফেসবুক থেকে এবং ড্রপ বক্স আরো বেশ কিছু অপশন রয়েছে আপনারা একটু দেখে নিবেন সো আমি যে কোনো একটি ডগ এখানে নিয়ে নিব সো এই ডগটি আমি নিয়ে নিচ্ছি এবং এটিকে আমি জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে দিব এখানে দেখতে পাচ্ছেন চার কর্নারে চারটি সার্কেল এসেছে আপনি এই সার্কেলটি ব্যবহার করে কিন্তু ছোট বড় এগুলি করতে পারবেন সো আমার ক্ষেত্রে আমি অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি আমার প্রয়োজন মতো এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ডগের পেছনে যে কালারটি রয়েছে জাস্ট সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে কালার অপশন থেকে আমি আমার পছন্দ মতো কালারটি পিক করে নিব এখানে টেক্সট লিখে দিব ইউর হোম ইজ নট কমপ্লিট উইদাউট আর ডগ সো এখন প্রয়োজন মতো আমি টেক্সটে অ্যালাইন ঠিক করে ফেলব এখানে লেটার স্পেসিং আছে লাইন স্পেসিং আছে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আপনি 
যেভাবে কমফোর্ট ফিল করেন দেন নিচেও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সম্পর্কিত বেশ কিছু টেক্সট আমি লিখে দিচ্ছি এটির অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে নিচ্ছি এখন এলিমেন্টসে চলে যাব এলিমেন্টস থেকে আমি রেক্টাঙ্গেল এলিমেন্টসটি এখান থেকে কালেক্ট করব ব্ল্যাকের পাশাপাশি ইয়ালোটাও নিয়ে নিলাম তো আমার মনে হচ্ছে ইয়ালোটা হলেই সবচেয়ে ভালো যেহেতু একটি কালার ম্যাচিং এর ব্যাপার রয়েছে ডিজাইনের ক্ষেত্রে সো আমি ইয়ালোটিকে রিসাইজ করে নিচ্ছি এবং এখানে টেক্সট বসিয়ে দিব গেট স্টার্টেড অর্থাৎ আমি চাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে আমার ওয়েবসাইটে চলে যাবে এবং ডক সম্পর্কিত আরও ইনফরমেশন একজন কাস্টমার খুব সহজেই পেয়ে যাবে টেক্সটটিকে ইফেক্ট দেওয়া যেতে পারে আপনি চাইলে টেক্সটের বিভিন্ন ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন এখন আমার প্রয়োজন পড়বে একটি ফোন আইকন এবং ওয়েবসাইট আইকনের আমি ফোন নম্বর এবং ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটিও এখানে পাশে অ্যাড করে দিব যাতে করে যে কোনো কাস্টমার আমাকে খুব সহজেই খুঁজে পায় আমি সময় কমানোর জন্য পুরো ভিডিওটি একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ডিং করে রেখেছি যাতে করে আপনারা দেখতে অধৈর্য হবেন না এখন আমার ডিজাইনটি কিন্তু পুরোপুরি কমপ্লিট হয়েছে আপনি যদি কালার অ্যাডজাস্টমেন্টে যেতে চান সেক্ষেত্রে এখান থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারগুলিকে পরিবর্তন করতে পারেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট এখান থেকে ঠিক করে দিচ্ছি এখন আমার ডিজাইনটি কমপ্লিটলি ওকে বাট আমি যদি চাই এটি বিভিন্ন কালার করে দেখতে যে কোন কালারটি আমার জন্য সুইটেবল হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে অপশন রয়েছে আপনি স্টাইলস এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখানে দেখুন অনেকগুলো কালার প্যালেট রয়েছে আপনি যে কোনো প্যালেটে ক্লিক করার সাথে সাথেই টোটাল স্টাইলটি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে সো আপনি কয়েকটি স্টাইল করে দেখতে পারেন যে কোন স্টাইলটি আপনার জন্য সুইটেবল কালার প্যালেটের সবচেয়ে ভালো গুণ হচ্ছে একটি কালারের সাথে অন্য কালারের অ্যাডজাস্টমেন্টটা কালার প্যালেট থেকে অটোমেটিক সাজেস্ট করে সো কালারের অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে ভাবতে হয় না সো আমি কয়েকটি কালার অ্যাপ্লাই করছি শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কিন্তু আমি প্রথমে যে স্টাইলটি করেছিলাম সেখানে আবার ব্যাক করব এখন এই পোস্টের আমি একটি নামকরণ করব আমি আমার ক্ষেত্রে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ফর ডক এটি লিখে দিচ্ছি এখন ডাউনলোড বাটনে প্রেস করব দেখুন সাজেস্টেড ডাউনলোড দেখাচ্ছে পিএনজি আপনি যদি পিএনজি ফরম্যাটে করতে চান সেক্ষেত্রে পিএনজি আর আপনি যদি অন্য কোনো ফরম্যাট পছন্দ করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে ড্রপ ডাউন রয়েছে এবং বেশ কিছু ফরম্যাটও রয়েছে আপনি যে কোনো ফরম্যাট এখান থেকে আপনার পছন্দ মতো চয়েস করে নিতে পারবেন তাছাড়া এখানে বেশ কিছু অপশন রয়েছে আপনার যদি প্রয়োজন হয় সেগুলিকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে সরাসরি ডাউনলোড ক্লিক করে দিব সো দেখতে পাচ্ছেন এটি অলরেডি ডাউনলোড হচ্ছে ডাউনলোড হওয়ার পর আমি আমার কম্পিউটারে চলে যাব এবং কম্পিউটার থেকে আমি দেখব যে ডিজাইনটি অ্যাকচুয়ালি কেমন হয়েছে আর এখানে একটি জুম ইন এবং আউট অপশন রয়েছে যেটি ড্র্যাক করলে আপনি জুম ইন এবং জুম আউট করে নিতে পারবেন সো ডিজাইনটি ডাউনলোড হয়েছে ডাউনলোডসে আমি এখান থেকে ডিজাইনটি ওপেন করব পেইন্ট সফটওয়্যারটি দ্বারা সো ওপেন উইথ পেইন্ট দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইনটি কমপ্লিট সো এভাবে একটি সিম্পল ডিজাইন আপনারা কিন্তু খুব সহজেই ক্যানভার মাধ্যমে করে নিতে পারেন সেই দর্শক ভিডিওর এই অংশে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে ফটোশপের মাধ্যমে ইনস্টাগ্রামের একটি পোস্ট সুন্দরভাবে ডিজাইন করে নেওয়া যায় তবে আপনি যদি ফটোশপ সম্পর্কে একদমই নতুন হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনি ভিডিওর এই অংশটি না দেখে পরবর্তী অংশ থেকে ভিডিও দেখা শুরু করুন কারণ আমি নতুন করে আপনাকে ফটোশপের কোনো টুলস শেখাবো না সেটি আপনার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হতে পারে আর আপনি যদি ফটোশপে বিগিনার অথবা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি এই ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে পারেন তো আসুন শুরু করা যাক অন স্ক্রিনে চলে আসলাম সরাসরি চলে যাব ফাইল তারপর নিউ দেন এখান থেকে আমি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের জন্য যে সাইজটি আছে সেটি মেনশন করে দিব সো এখানে হাজার আশি বাই হাজার আশি 
উইড এবং হাইট এটি দিয়ে দিব তারপর রেজুলেশন সেভেন্টি টু ট্যাজ ইট ইস থাকবে পিকজেল ইনসিস ওকে দেন আর জিবি কালার ইটস কমপ্লিটলি ওকে ক্রিয়েট এখানে ক্লিক করে দিব ওকে দেন সাইজ অনুসারে আমার ডকুমেন্টটি চলে আসলো এখন আমি ফাইল থেকে আবার ওপেনে চলে যাব দেন আমার যে সিলেক্টেড ইমেজ আছে সেটি ওপেন করে নিব এই ইমেজটি আমি ফ্রি স্টক সাইট থেকে ডাউনলোড করে রেখেছিলাম এবং বিজি রিমুভ থেকে আমি একটি মানুষের ছবি সেটিও ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে রেখেছি সো আমি সেটিকে ওপেন করে নিচ্ছি এবং এটিকে আমি ছবির সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিব সেই জন্য মুখ টুলের ব্যবহার করছি এবং এখানে ছবির সাথে আমি অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমি শিফট বাটনটি প্রেস করে রাখব এবং আমার প্রয়োজন মতো অ্যালাইনটি ঠিক করে নিব এখন লেয়ারটিকে সিলেক্ট করার পর আমি কালার অ্যাডজাস্টমেন্টে চলে যাব এখান থেকে ছবির সাথে কালারের অ্যাডজাস্টমেন্টটি ঠিক করব দেন আমি ফিল্টার থেকে ক্যামেরা ড এখানে বেশ কিছু অপশন রয়েছে যেখান থেকে খুব সুন্দরভাবে আপনি ছবির কালার পরিবর্তন করতে পারেন তো আমি এখানে টোলসগুলিকে ব্যবহার করে আমার প্রয়োজন মতো কালার আমি কাস্টমাইজেশন করে নিচ্ছি ছবিটি কমপ্লিটলি ওকে হয়ে গেল এখন আমি টেক্সট লিখে দিব সো টেক্সটের ক্ষেত্রে আমি লিখব সামন ইজ সিটিং ইন দ্য শেড টুডে বিকজ সামন এতটুকুই এখানে রাখবো সো এখানে দেখুন ডাবল স্পেস রয়েছে সো মাঝখানের স্পেসটি কমিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে এই অপশনটিতে ক্লিক করব এবং এখান থেকে স্পেসটি কমিয়ে দিব তারপরে লাইনটি ঠিক করে নিব তারপর আবার একটি টেক্সট লিখে দিব প্লান্টেড আর ট্রি এটি মূলত একটি সেন্টেন্স বাট আমি শুধুমাত্র ডিজাইনের সাথে আলাদা আলাদা ভাবে টেক্সট নিয়ে ডিজাইন করার চেষ্টা করছি এখন যেভাবে সুন্দর দেখা যায় আমি জাস্ট সেভাবেই টেক্সটটিকে কাস্টমাইজ করে ফেলব ডান সাইডে যে লেয়ার সেকশন রয়েছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যে কোনো টেক্সট সিলেক্ট করার আগে ওই টেক্সটটি কোন লেয়ারে আছে সেটি আপনাকে দেখে নিতে হবে এবং লেয়ারটি সিলেক্ট করার পরেই আপনি শুধুমাত্র মুখ টুলের মাধ্যমে টেক্সটিকে মুখ করাতে পারবেন তো এটি সবসময় খেয়াল রাখবেন তারপর আরও একটি টেক্সট নিয়ে নিচ্ছি এ লং টাইম এগো দেন প্রত্যেকটি টেক্সট আমি এখন অ্যালাইনগুলো ঠিক করে নিব আপনি টেক্সটটি সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে অ্যারো কি প্রেস করতে পারেন ডান বাম উপরে এবং নিচে সরানোর জন্য টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট মোটামুটি ঠিক হয়েছে এখন টেক্সটিকে আরো একটু সুন্দর করার জন্য যাতে সবার আই ক্যাচিং হয় আমি টেক্সটের কালারটি পরিবর্তন করে নিচ্ছি সো প্রথমটি আমি গাছের সাথে মিলিয়ে সবুজ এটি রাখলাম প্লান্টেড আর ট্রি এটির কালার পরিবর্তন করে হালকা মেরুন এই কালারটি আমি অ্যাপ্লাই করব। প্রত্যেকটি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট সুন্দরভাবে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর আমি টেক্সট প্লেয়ারে রাইট বাটন প্রেস করব এবং এখান থেকে ব্লাইন্ড অপশনস এখানে ক্লিক করব দেন এখানে বেশ কিছু টেক্স ইফেক্ট আমি অ্যাপ্লাই করব যে টেক্সট ইফেক্টটি আমার কাছে সুইটেবল মনে হবে আমি সেটিকে রেখে জাস্ট ওকে করে দিব সো আমি প্রত্যেকটি লেয়ারকে ধরে ধরে টেক্সট ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করার ট্রাই করছি এবং যে টেক্সট ইফেক্টটি ডিজাইনের সাথে সুন্দর মানানসই হচ্ছে আমি সেটিকে দেখে এখানে ওকে প্রেস করে দিচ্ছি খুবই সিম্পল একটি ব্যাপার বাট এটি খুবই আই ক্যাসিং হয় আপনার যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে ফায়ারে চলে যাবো দেন সেভ এজ 
Save on your computer. Then I can file it in Amkoran Gotha, but I can file it to download Gotha Chai. So downloads, I can select Kordichi, therefore file it in Amkoran Kordichi, Instagram post for tree. Then it is JPG format, I download Gotha Chai, Shutrang JPG select Kordilam, then I can maximize Kordichi, resolution. MST download folder, yes, save way at some Photoshop taken close Kordichi from my computer, take a download such a lejabo, they can already MST to lecture, some it is paint. Software and Matu open Korea for the Kiki. So they the person, Shahoji, Instagram, it post, Tori Hegalo, Photoshop and Matu. Shudosho, content to read Katri, up into the Bish Correct Bisha Matarakan, the Holikin to Shundurman content, up our followers there, a bong customer there, okay, Upo Adi Teparan. Ekatre, shower content, Lakadhoron, but shop category product content, Lakadhoron, Kinto Acta Kom Havena. ধরুন আমি টেক रिलेटेड ভিডিও বানাই সুতরাং আমি যে কন্টেন্ট তৈরি করব একজন ব্লগারের কন্টেন্টের সাথে আমার কন্টেন্টের সমঞ্জসতা কিন্তু খুব একটা থাকবে না আমি যেভাবে স্কিপ রাইট করি একজন ব্লগার কিন্তু সেভাবে স্কিপ রাইট কখনোই করবে না আর যদি করেও থাকে তাহলে কিন্তু তার অডিয়েন্স থাকবে না কারণ ব্লগ যখন মানুষ দেখে তখন কিন্তু একটু ফ্লেক্সিবল মাইন্ড নিয়ে দেখে কিন্তু একটি টেক रिलेटेड ভিডিও যখন মানুষ দেখতে আসে তখন কিন্তু অনেকটা স্টিভ হয়ে থাকে এবং অতটা ফ্লেক্সিবল কিন্তু থাকে না সুতরাং আমাদেরকে এটি भेबेई आमादे कॉंटेंट तोरी कोत्ते हावे वीडियो एडिटिंग करा जोन्न प्रोसो सॉप्टर रोय छा जार मोध्धे उलेग जे गो फाइनल कार्ट प्रीमियार पोडो दाभीन सी এ ছাড়াও এখন স্মার্টফোনের যুগে অনেক ভিডিও এডিটিং অ্যাপস আছে যার মাধ্যমে আপনি বেসিক লেভেলে যে কোনো ভিডিও এডিটিং আপনার স্মার্টফোন দিয়েই করে নিতে পারেন তবে অনেকের মতো আমিও বিশ্বাস করি ক্যাম্পাসিয়ার মাধ্যমে খুব সহজেই বেসিক এবং অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও এডিটিং করে নেওয়া সম্ভব No matter what you do, your job is to tell your story. So, the first thing is that the computer is screened. If you have a project settings, you can export the video. You can see the video. You can see the video. So, the first thing is that the screen is open. You can see 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 the screen is open. तो ऑप्शन तीन टी देखे बुझते पड़ते हैं कार कौन काज खाने न्यू प्रोजेक्ट थे के अपनी नो तो नेक्टी प्रोजेक्ट ओपन करते पड़ बन ये खाने न्यू रिकॉर्डिंग आते हैं जहाँ माध्यम में अपनी नो तो रिकॉर्डिंग शुरू करते पड़ बन ये बांग ये खाने ओपन प्रोजेक्ट आपने जो दी थी मध्य कोनो प्रोजेक्ट काज कर এই প্রজেক্টটিতে কাজ করেছি প্রজেক্টগুলোতে কাজ করেছি সেগুলো কিন্তু এখানে পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে তো আমি যেহেতু নতুন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব সেই ক্ষেত্রে আমি নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করব তো এটি হলো ক্যাম্পাসিয়ার ইন্টারফেস সর্বপ্রথম আপনাকে যে কাজটি করতে হবে আপনি প্রজেক্ট সেটিংসে যাবেন অর্থাৎ ড্রপ ডাউন এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করার পর এখান থেকে দেখবেন প্রজেক্ট সেটিংস এখানে যাবেন এখন আপনি প্রজেক্টটি কত সাইজের করতে চাচ্ছেন ডাইমেনশন কত হবে এখান থেকে আপনি কিন্তু মেনশন করে দিতে পারবেন আপনি যদি লাইক ইউটিউবের জন্য করতে চান সেক্ষেত্রে ফুল এইচডি রাখতে পারেন উনিশশো বিশ হাজার আশি অথবা এটিকে কাস্টমাইজ করে নিয়ে আপনি দিতে পারেন বারোশো আশি সাতশো বিশ যেটি এইচডি ফরম্যাট এবং এখান থেকে আপনি কালার সিলেক্ট করে দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার तो एखे ब्लैक आइट कर दीची वेबसाइटर अंश टी जी ख्याल करें से क्षेत्र में देखें मीडिया बीन अर्थात अपनी सकल प्रकार मीडिया एटर माध्यम इम्पोर्ट करते शो कर तो ये इम्पोर्ट मीडिया नाम एक टैब आदि क्लिक करी जो फाइल्ट एडिट कर देखाते चाची 
সেটি যদি নিয়ে আসতে চাই সেক্ষেত্রে এখানে ভিডিও ফর এডিটিং এখানে চারটা ক্লিপ আছে ভিডিও সো আমি প্রথম দুটো ক্লিপ ওপেন করে নিয়ে আসব দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও দুটো ক্লিপ এখানে অ্যাড হয়ে গেছে দেন পরবর্তীতে আপনি যদি আরও ক্লিপ আনতে চান সেক্ষেত্রে এখানে নিচে যে প্লাস সাইনটি আছে তারপর দেখুন ইম্পোর্ট মিডিয়া আপনি ক্লিক করার সাথে সাথেই এটি আপনার কম্পিউটারে নিয়ে যাবে তারপর আপনি আপনার সিলেক্টেড যে ড্রাইভ আছে বা আপনি যেখানে ক্লিপটি রেখেছেন সেখান থেকে কিন্তু ক্লিপটি সহজেই সিলেক্ট করে ওপেন করলে এটি চলে আসবে ওকে আরও একটিভাবে আপনি কিন্তু ক্লিপ অ্যাড করতে পারেন সেটি হলো আপনি কম্পিউটার থেকে আপনি জাস্ট ড্র্যাগ করার মাধ্যমেও কিন্তু ক্লিপ অ্যাড করতে পারেন লাইক আমি চার নম্বর ক্লিপটি অ্যাড করিনি তবে চার নম্বর ক্লিপটি এখানে অ্যাড করার জন্য এখানে ড্র্যাগ করলাম এবং ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু ক্লিপটি অ্যাড হয়ে গেল তবে একটি জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই সময় অবশ্যই মিডিয়া ট্যাপটি অ্যাক্টিভ থাকতে হবে অর্থাৎ এখন মিডিয়া ট্যাপটি আমার অ্যাক্টিভ আছে আমি যদি অ্যানোটেশনস অ্যাক্টিভ রাখি এবং কোনো ক্লিপকে আনতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ক্লিপটি আসবে না মিডিয়াতে দেখতেই পাচ্ছেন ওকে তো এই জিনিসটি মাথায় রাখবেন এখন যেটি করব এখান থেকে ক্লিপকে ড্রাগ করে টাইম লাইনে নামিয়ে নিব তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্র্যাক ওয়ান ট্র্যাক টু আপনি যদি ট্র্যাক পরিবর্তন করতে চান সেক্ষেত্রে ক্লিপটি সিলেক্ট করার পর আপনি উপরের দিকে নিয়ে গেলেই কিন্তু ট্র্যাকের পরিবর্তন আসবে তো ট্র্যাকের পরিবর্তন কেন করতে হয় কারণ হলো আপনাকে অনেকগুলো ভিডিও নিয়ে হয়তো কাজ করতে হতে পারে ভিডিও ক্লিপ বা অডিও ক্লিপ বা হয়তো অনেকগুলো ইমেজ নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো ট্র্যাকের প্রয়োজন হয় তো এখানে যে টাইম লাইনটি দেখতে পাচ্ছেন এটিকে ছোট বা বড় করারও আপনার প্রয়োজন হতে পারে আপনি নির্দিষ্ট অংশ কাটার ক্ষেত্রে আপনি বড় করে নিয়ে সেটি কিন্তু কাট ডাউন করতে পারবেন তো এক্ষেত্রে এখানে যে মাইনাস এবং প্লাস সাইনটি আছে আপনি ক্লিক করতে পারেন অথবা এখানে মাঝখানে যে অপশনটি আছে আপনি ড্র্যাগ করে সামনের দিকে অথবা পিছন দিকে নিলে কিন্তু এখন ক্লিপটি আপনি যদি কেটে ফেলতে চান কোনো অংশ ক্লিপের সেক্ষেত্রে কিভাবে করবেন প্রথমেই আপনাকে ক্লিপটি সিলেক্ট করতে হবে এবং কিবোর্ড থেকে আপনি যে নির্দিষ্ট অংশটি কাটতে যাচ্ছেন লাইক আমি এখান থেকে এ পর্যন্ত কেটে ফেলব তো আমি প্রথমে অংশটি সিলেক্ট করব করার পর কিবোর্ড থেকে এস বাটনটি প্রেস করব দেখুন এটি দুভাগ হয়ে গেছে এখন আমি এটিকে মুভ করাতে পারছি এখান থেকেও করতে পারেন লাইক এখানে স্প্লিট দেখতে পাচ্ছেন একটি অপশন আছে আপনি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথেও কিন্তু ক্লিপটি ভাগ হয়ে যাবে এখন যদি আপনি এই অংশ পর্যন্ত কেটে ফেলতে চান লাইক আমি এই অংশ পর্যন্ত এখন কেটে ফেলবো তো এক্ষেত্রে আমি কিবোর্ড থেকে এস বাটনটি আবারও প্রেস করব করলে অংশটি ভাগ হয়ে গেল এবং ক্লিপটিকে এখন ডিলিট করার জন্য আমি এখান থেকে কাট কন্ট্রোল প্লাস এক্স এটিকে প্রেস করতে পারি কিবোর্ড থেকে এখান থেকে অপশনটি ক্লিক করতে পারি অথবা আপনি কিবোর্ড থেকে এই ক্লিপটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ডিলিট অথবা আপনি কিবোর্ড থেকে এই ক্লিপটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় ডিলিট বাটনটি প্রেস করলো কিন্তু ক্লিপটি আপনি যদি চান ক্লিপটির স্প্লিট বাড়াবেন অর্থাৎ আমি যদি ক্লিপটি একটু প্লে করি এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন এটি নর্মাল বোর্ডে প্লে হচ্ছে তো আপনি যদি স্প্লিটটি আর একটু বাড়িয়ে দিতে চান সেক্ষেত্রে কিভাবে করবেন ক্লিপটিকে প্রথমে সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপর মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করবেন দেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিপ স্প্লিট ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এক্স এটি অ্যাড হয়ে গেছে তো এখন যদি আপনি এটিকে বাড়াতে চান অর্থাৎ ক্লিপ স্পিড যদি ফার্স্ট করতে চান সেক্ষেত্রে কাছের দিকে নিয়ে আসতে হবে এবং আনলে দেখুন একটি পপ আপ আপনাকে শো করছে যে ক্লিপ স্পিডটি আসলে কততে আছে এখানে টু পয়েন্ট এবং ভিডিও ডিউরেশন এসেছে ওয়ান পয়েন্ট এখন যদি আমি ভিডিওটিকে প্লে করি দেখতে পাবেন একইভাবে আপনি যদি ভিডিও ক্লিপটিকে স্লো মোশনে করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এভাবে ড্র্যাগ করে টানলেই এটি স্লো মোশনে প্লে হতে থাকবে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু তুলনামূলক এটি স্লো হয়েছে তো এভাবে কিন্তু আপনি ক্লিপের স্পিড বাড়িয়ে নিতে পারেন অথবা কমিয়ে নিতে পারেন তাছাড়া এখানে যদি ক্লিক করেন এক্ষেত্রে এখানে দেখুন বেশ কিছু কাস্টমাইজেশন অপশন আছে যেখান থেকে কিন্তু আপনি ক্লিপটাকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন লাইক এখানে স্কেল 
আপনি যদি স্কেলের সামনে দিকে নিয়ে যান সেক্ষেত্রে দেখুন এটি স্কেল আপ হচ্ছে ওকে অপাসিটি চাইলে আপনি কমিয়ে রাখতে পারেন এখানে আছে রোটেশন বিভিন্ন রোটেশন এখানে আছে তাছাড়া এখানে পজিশন সো আপনি কিন্তু এখান থেকে বেশ কিছু কাস্টমাইজেশন করে নিতে পারবেন ওকে আমি যে পরবর্তী ক্লিপগুলা সেগুলোকে নিয়ে আসব তো এখান থেকে ক্লিপগুলোকে আমি অ্যাড করে নিব ओके मीडिया टैपे नीचे ही देखो आज एनोटेशन तो एनोटेशन क्च की एखे देखो बस किस एनोटेशन देव आज बै डिफल्ट अवस्था अपनी एखान जो एनोटेशन लाइक अपनी जो कि मार्किंग कर देखाते जो अपनी बद देखाते चान अंश ये ठीक नये एमटी देखाते चान से क्षेत्र में क्योंकि क्रस सैन यूज करते छाड़ा एरो की आज को निर्दिष्ट अंश के मार्क कर देखिए देर जो एरो की तो यह विभिन्न सैम्पल एखे आगू अपनी বিভিন্ন কাজে ইউজ করতে পারেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে টেক্সট যে অ্যানোটেশনসটি আছে সেটিকে নিব তো এক্ষেত্রে জাস্ট সিলেক্ট করার পরে আপনি ড্র্যাগ করে এখানে টানলেই এটি অ্যাড হয়ে যাবে দেন এটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনাকে যেটি করতে হবে এটি পরিবর্তন করে নিতে হবে তো এখানে এবিসি আছে আমি লিখে দিব টেস্ট প্রজেক্ট টেস্ট প্রজেক্ট এখানে সার্কেল আকৃতির বেশ কিছু অংশ আছে যেখানে আমি কার্সারটি রাখলেই এখানে তীরের মতো অপশন চলে আসছে তো আপনি এটিকে কিন্তু এখন কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন এভাবে ড্রাক করে তাছাড়া এখানে ডান সাইডে যদি খেয়াল করেন সেক্ষেত্রে এখানেও কাস্টমাইজেশন অপশন আছে লাইক আপনি এখান থেকে ফন্ট পরিবর্তন করতে পারেন ফন্টের ধরনটি পরিবর্তন করতে পারেন এখান থেকে কালার পরিবর্তন করে দিতে পারবেন আছে সাইজ অপশন আপনি এটিকে ড্র্যাগ করলেও এটি রিসাইজ হবে তাছাড়া এখানে আপনি কাস্টমাইজ ফন্ট সাইজ দিয়ে দিতে পারবেন তাছাড়া এখানেও বেশ কিছু অ্যালাইনমেন্টের অপশন আছে যেখান থেকে আপনি কিন্তু অ্যালাইন সহ বেশ কিছু কাস্টমাইজেশন করে নিতে পারবেন ওকে এখন টেক্সটি স্মুথলি দেখার জন্য অর্থাৎ এখানে শুরুতেই আপনি যদি টেক্সটিকে এভাবে রাখেন এটিকে একটু ছোট করে দিই ওকে সেক্ষেত্রে দেখুন এটি রাফ অ্যান্ড কার্ড ভাবে শো করছে তো এটিকে যদি স্মুথলি আপনি শো করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ট্রানজিশন ইউজ করতে হবে ট্রানজিশনের কাজ হলো তরকারির মশলার মতো যেটি আপনার ভিডিও দেখতে অনেক নান্দনিক করবে অর্থাৎ একটি ক্লিপ থেকে অন্য ক্লিপের মাঝখানে যে অংশটি সেই অংশটিকে আরও নান্দনিক করার জন্য আমরা ট্রানজিশন ইউজ করি তো আপনি যদি একটু ভিডিওগুলোকে খেয়াল করে দেখেন আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনে যে ভিডিওগুলো দেখেন লাইক ইউটিউব ভিডিও হতে পারে হতে পারে নাটক হতে পারে সিনেমা দেখবেন যে অনেক রকমের ট্রানজিশন সেখানে ইউজ করছে তো আপনি যদি এখানে আসলে ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নেই আপনি যদি একটু ফলো আপ করেন প্রতিনিয়ত এগুলোকে প্র্যাকটিস করেন তো সেক্ষেত্রে দেখবেন যে কোন জায়গায় কোন ট্রানজিশন দিলে ভিডিওটি ভালো লাগে সেটি আপনি আস্তে আস্তে আপনার সেন্স গ্রো করে ফেলছেন সো আমার ক্ষেত্রে আমি এখানে ফেইট এই ট্রানজিশনটি ইউজ করব তো এক্ষেত্রে দেখুন ফেইটটি দেওয়ার পরে কি পরিবর্তন হচ্ছে দেখুন টেক্সটটি মনে হচ্ছে খুব আস্তে আস্তে আসলো আবার আস্তে আস্তে চলে গেল ওকে আমি যদি অন্য কোনো ট্রানজিশন এখানে ইউজ করি সেক্ষেত্রেও দেখুন আমি এই ট্রানজিশনটি ইউজ করছি দেখতে পাচ্ছেন পরিবর্তনটি তো এভাবে কিন্তু আপনি বিভিন্ন ট্রানজিশন অ্যাপ্লাই করেও দেখতে পারেন যে কোন ট্রানজিশনটি আপনার ভিডিওর সাথে ভালো লাগছে আমি এখানেও ট্রানজিশন ইউজ করব একটি ক্লিপ থেকে অন্য ক্লিপের মধ্যে তো ট্রানজিশন ইউজ করার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ট্রানজিশনটিকে কাস্টমাইজ করতে পারেন লাইক এখানে আমি যেটি ট্র্যাক করে নিয়ে আসলাম এটি হলো নর্মাল স্পিড আমি যদি একটু দেখাই 
এটি নরমাল দেন আপনি যদি চান যে একটু বড় করে ট্রানজিশন দিবেন সেক্ষেত্রে কি পরিবর্তনটি হয় আমি একটু করে দেখাই সো এখন দেখুন পরিবর্তনটি আপনি যদি ট্রানজিশনটি ছোট করে দেন সেক্ষেত্রে এটি কিন্তু আর ওভাবে দেখাবে না খুব স্মুথলি চলে যাবে সো এটি হলো মূলত পার্থক্য আপনি ট্রানজিশনটি চাইলে বড় করে দিতে পারেন চাইলে কীভাবে দেখাতে চাচ্ছেন এটি হলো বেসিক বিষয় আপনি যেভাবে দেখাতে চাচ্ছেন সেভাবে কিন্তু ট্রানজিশনটি অ্যাপ্লাই করতে পারেন তো আমি এখানে ক্লিপের ক্ষেত্রে সাপোজ আমি এতটুকু ক্লিপ দেখাতে চাচ্ছি এবং পরবর্তী অংশটি আমি রাখতে চাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কাটডাউনও করে ফেলতে পারেন অথবা এখানে ক্লিপটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি কিন্তু ড্র্যাগ করে এটিকে এভাবে রাখতে পারেন সেক্ষেত্রে যেটি হলো ক্লিপটি আর শো করবে না কিন্তু আপনি যদি পরবর্তীতে চান তাহলে কিন্তু এটিকে আবার বাড়িয়ে নিতে পারবেন ওকে দেন আমি পরবর্তী ক্লিপটি অ্যাড করলাম এবং এখানেও ফেট ট্রানজিশনটি ইউজ করলাম এই ক্লিপের ক্ষেত্রে আমি এতটুকু রাখব দেন বাকি অংশটি আমি ডিলিট করে দিব তারপর পরবর্তী যে ক্লিপটি আছে সেটিকেও অ্যাড করব এবং এখানে ফেট ট্রানজেশনটি ইউজ করব ওকে আপনি কিন্তু চাইলে এখান থেকে স্কেল আপ করে নিতে পারেন ভিডিওটির লাইক আমি এইখানে অংশটি দুভাগ করছি এবং লাস্ট যে অংশটি আছে ভিডিও ক্লিপের সেখানে আমি স্কেল আপ করে দেখাবো অর্থাৎ এটি হবে লং শর্ট আর এটি হবে ক্লোজ শর্ট তাহলে তো আমি যদি এটিকে স্কেল আপ করে দিতে চাই এভাবে স্কেল আপ করে দিলাম এটিকে মিডিলে রাখলাম আপনি চাইলে এটিকে অপাসিটি কমিয়ে দিতে পারেন বাট আমার ক্ষেত্রে এটি দরকার হচ্ছে না রোটেট করতে পারেন রিপোজিশন করতে পারেন সো আমার ক্ষেত্রে এগুলি লাগছে না আমি জাস্ট এখানে ট্রানজিশন অ্যাড করে দিলাম এবং আমি ভিডিও লাস্টেও একটি ট্রানজিশন দিয়ে দিব ওকে দেন এখানে দেখুন বিহেভিয়ার্স একটি অপশন আছে তো বিহেভিয়ার্সে কি হয় আমি যদি এখানে একটু রাখি সেক্ষেত্রে দেখুন এটি প্রিভিউ দেখাচ্ছে যে টেক্সটগুলি আপনি এভাবে দেখতে পারবেন আপনি যদি এই বিহেভিয়ার গুলাকে অ্যাড করেন টেক্সটের সাথে তো এটি করার জন্য আপনাকে যেটি করতে হবে অ্যানোটেশনসে যেতে হবে তারপর একটি টেক্সট আপনাকে প্রথমে লিখে নিতে হবে তো আমি এখানে একটি টেক্সট লিখব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এটিকে লিখলাম তারপর এখান থেকে কালারটি পরিবর্তন করে দিব আমি এখানে ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিচ্ছি ওকে এখান থেকে কিন্তু আপনি অফসেট কমিয়ে দিতে পারেন অপোসিটি কমিয়ে দিতে পারেন এখানে ব্লাডটি কমিয়ে দিতে পারেন এবং এখান থেকে কালারটি পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন এখান থেকে রিসাইজ করে নিতে পারেন তাছাড়া এখানে ফন্ট সাইজও আপনি পরিবর্তন করে ফেলতে পারেন ওকে লাস্টের অংশটি দেখানোর আগে আপনি ট্রানজিশনও ইউজ করতে পারেন সেক্ষেত্রে এটি স্মুথলি আসবে এবং স্মুথলি চলে যাবে আপনি যদি বেশি সময় রাখতে চান অর্থাৎ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এটি যদি আপনি বেশি সময় ধরে দেখাতে চান সেক্ষেত্রে এভাবে ড্রাগ করে আপনি যদি এটিকে লম্বা করে রাখেন সময়টা বেশি নিবে আপনি যদি এভাবে ছোট করে দেন তাহলে সময়টি কিন্তু কম নিবে অর্থাৎ এখানে ক্লিপটি একটি অংশ থেকে অন্য অংশে অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ শব্দি আপনি যতটুকু স্পেস রাখবেন আমি এখন টোটাল প্রজেক্টটিতে একটি অডিও সাউন্ড অ্যাড করব 
তো এক্ষেত্রে আমি মিডিয়াতে যাব এবং এখান থেকে প্লাস সাইন তারপর ইম্পোর্ট মিডিয়া আমি ডাউনলোড থেকে ট্র্যাক নিয়ে নিচ্ছি বাট আপনার ক্ষেত্রে আপনি যেখানে রেখেছেন কম্পিউটারে সেখান থেকে অ্যাড করবেন সো আমি এই ট্র্যাকটি নিয়ে নিচ্ছি তারপর এটিকে ড্র্যাক করব এবং ভিডিওর নিচের যে অংশ এই অংশটিতে লাগিয়ে দিব ওকে আপনি ট্র্যাকটি প্লে করে শুনে নিতে পারেন যে আপনি কোন অংশ থেকে আসলে ট্র্যাকটি ইউজ করতে চাচ্ছেন তো আমি এইখান থেকে ধরুন ইউজ করব তো দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখানে আমি অডিও ইফেক্টসে যাব ইফেক্টসের ক্ষেত্রে আপনি এখানে বেশ কিছু ইফেক্টস আছে যেগুলোকে ইউজ করতে পারবেন লাইক আমি এখানে ফেড ইন এবং ফেড আউট ইউজ করব তো তার আগে আমি এই অংশ পর্যন্ত কেটে ফেলব অর্থাৎ আমি এই পর্যন্ত ট্র্যাক ইউজ করতে চাই সো আমি অংশটি থেকে কেটে ফেললাম বাকি অংশটি বাদ দিয়ে দিব এবং লাস্টে আমি ফেড আউট ইউজ করব আমি কেন ফেড ইন এবং ফেড আউট ইউজ করলাম আপনারা খেয়াল করবেন কোনো মিউজিক ভিডিও বা যে কোনো ধরনের ভিডিওর ক্ষেত্রে যখন সাউন্ড অ্যাড করা হয় তখন দেখবেন এটি স্লো শুরু হচ্ছে অর্থাৎ আস্তে আস্তে শুরু হয় শুরুতেই কিন্তু সাউন্ডটি অনেক লাউড থাকে না আস্তে আস্তে শুরু হতে 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 ওটা লাউড হয়ে যায় আবার যখন শেষ হয় তখন কিন্তু লাউড থেকে আস্তে 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 ওটা লোয়ার তাছাড়া এখানে এ রয়েছে ভলিউম লেভেলিং তো আপনি চাইলে কিন্তু এটিকে লেভেলিং করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন এখন ভলিউমটি দেখা যাচ্ছে অনেকটা হার্ট বিটের মতো তো আমি যদি ভলিউম লেভেলিং এই ইফেক্টটি অ্যাড করি তাহলে দেখুন এখানে সব কিন্তু সমান হয়ে গেল এবং আমি চাইলে এটিকে এখন রেজ আপ করতে পারবো অর্থাৎ ভলিউম লেভেলটি এটিকে বাড়িয়ে নিতে পারবো তো কোনো ক্ষেত্রে যদি আপনার অডিও ট্র্যাকের ভয়েস লেভেল যদি লো থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এভাবে লেভেলটিকে বাড়িয়ে নিতে পারেন তাছাড়া আপনি যে অডিওটি নিয়েছেন সেটি যদি নয়েস থাকে বেশি সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখানে নয়েস রিমুভাল যে ইফেক্টটি আছে সেটিকে অ্যাড করতে পারেন এবং এখানে বেশ কিছু কাস্টমাইজেশন আছে সেগুলো কিন্তু আপনি করে নিতে পারেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি এখানে কিছু ইউজ করছি না জাস্ট দেখিয়ে দিলাম তাছাড়া এখানে লাস্ট যে অপশনটি আছে সেটি হলো ক্লিপ স্পিড আপনি যদি অডিও ট্র্যাকের ক্লিপ স্পিড বাড়াতে বা কমাতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ইফেক্টটি আপনাদের কাজে আসবে দেন ইফেক্টটি অ্যাপ্লাই করার পর এখান থেকে আপনারা কাস্টমাইজেশনটি করে নিতে পারবেন স্পিড বাড়ানো কমানোর ক্ষেত্রে আপনি এখানে ক্লিক করার পর যখন অ্যারো কেটি আসবে তখন কিন্তু আপনি এটিকে ডান দিকে অথবা বা দিকে নিয়ে স্পিডটিকে কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন ওকে অডিও ট্র্যাক অ্যাড করলাম আমরা অ্যানোটেশনস অ্যাড করলাম এখন আরও কিছু অপশনের ব্যবহার দেখাব লাইক এখানে মোড় আছে আপনি যদি মোড় অপশনে ক্লিক করেন এখানে আরও বেশ কয়েকটি অপশন আসবে তো তার মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় ভিজুয়াল ইফেক্টস এই অপশনটি তো এই অপশনটিতে আপনি যদি ক্লিক করেন এক্ষেত্রে দেখতে পাবেন যে বেশ কিছু এটি কোনটি কোন কারণে ব্যবহার করা হয় আমি একটু জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি সাপোজ আপনি এই ক্লিপটির কালার পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন তো এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু কালারাইজ যে অপশনটি আছে সেটিকে ড্র্যাক করে নিয়ে আসলে দেখুন এটি কালার পরিবর্তন হয়ে গেল এবং আপনি যদি এখন এটিকে কাস্টমাইজ করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ডান সাইডের যে অপশনগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করে আপনি বিভিন্নভাবে এটিকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন ওকে তাছাড়া এখানে কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট আপনার কোনো ক্লিপের যদি কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট করা দরকার হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এই ইফেক্টটি প্রয়োগ করে এখান থেকে কিন্তু কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে পারবেন তাছাড়া এখানে আছে বর্ডার এখানে আছে ড্রপ শ্যাডো আপনি ভিডিওতে যদি ড্রপ শ্যাডো ইউজ করতে চান দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কার্সারটি রাখার সাথে সাথে সেটি একটি প্রিভিউ শো করছে সো এরকম যদি করে নিতে চান সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি ভিজুয়াল ইফেক্টসের মাধ্যমে করে নিতে পারবেন তাছাড়া এখানে আছে ক্লিপ স্প্রিট এবং রিমুভ আ কালার অর্থাৎ আপনি যদি গ্রিন স্কিন নিয়ে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে কালার রিমুভ করার জন্য কিন্তু 
এই অংশটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি একটি গ্রিন স্ক্রিনের কাজ করে দেখাই তার আগে আমি আগের পজিশনে চলে যাব এখানে যে ক্লিপটি কাজ আগের পজিশনে চলে গেলাম গ্রিন স্ক্রিন নিয়ে কাজ করতে চাইলে আপনাকে যেটি করতে হবে এখান থেকে মিডিয়াতে যেতে হবে নতুন একটি ক্লিপ নিয়ে আসতে হবে যেটি গ্রিন স্ক্রিন আছে তো আমি আমার কম্পিউটার থেকে এই ক্লিপটি নিয়ে নিব আমি এটিকে টাইম লাইনে নামিয়ে নিব এটি মূলত টাইটেল দেওয়ার ক্ষেত্রে এই গ্রিন স্ক্রিনটি কাজে লাগে সো আমি অংশটি কেটে নিলাম এখন এখানে একটি অডিও আছে তো আমি যদি অডিওটি না রাখতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এখানে সিপারেট অডিও অ্যান্ড ভিডিও এখানে ক্লিক করলেই এটি দুভাগ হয়ে গেল অর্থাৎ দুটি ক্লিপ হয়ে গেল একটি অডিও এবং অন্যটি ভিডিও আমি অডিও অংশটি এখান থেকে ডিলিট করে দিলেই অডিওটি চলে যাবে শুধুমাত্র ভিডিওটি থাকবে তো আমি এটিকে এখানে মনে করব অ্যাড করব তো এখন এটি গ্রিন এটিকে যদি আপনি নর্মাল করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ভিজুয়াল ইফেক্টস ক্লিক করবেন তারপর এখানে রিমু বা কালার এটিকে ড্রাগ করে এনে এর উপরে ছেড়ে দিবেন তো ড্রাগ করে ছাড়ার সাথে সাথে এখানে দেখুন যে ইফেক্ট অ্যাডেড এটি শো করবে এবং নিচে এখানে অ্যারোকি শো করবে এখানে যে অপশনগুলি আছে সেখান থেকে আপনি টলারেন্স এটিকে জাস্ট আপার দিকে নিলেই দেখুন এখানে পরিবর্তন হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন পরিবর্তন হয়ে এখানে নর্মাল শেপে চলে এসেছে এবং এখান থেকে আপনি সফটনেস কমিয়ে দিন এখান থেকে হিউ কমিয়ে নিতে পারেন ওকে চাইলে কিন্তু আপনি এটিকে আপনার পছন্দ মতো জায়গা বসিয়ে নিতে পারেন তো আমার ক্ষেত্রে আমি এখানে রাখছি তারপর আমি এখানে একটি টেক্সট অ্যাড করব প্লিজ লাইক সো এটিকে একটু রিসাইজ করে নিলাম এবং অনেকটা নান্দনিক হবে তো আমি টেক্সটিকে ছোট করলাম এবং এখান থেকে ট্রানজেশনে গিয়ে এখানে ফেড এই ট্রানজেশনটি ইউজ করে দিলাম এবং এটিকে মাঝখানে রাখবো ওকে এখন যদি আমি এটিকে প্লে করি যদি ভিডিওর এই অংশে এটিকে ইউজ করি একটু ড্রাক করে আমি এই অংশটিতে এটিকে ইউজ করব তো এভাবে কিন্তু আপনি গ্রিন স্ক্রিন নিয়েও কাজ করতে পারেন আপনার ভিডিওতে বিভিন্ন ট্রানজেকশন দিয়ে আপনি কিন্তু বিভিন্ন স্টাইলের অনেক মোশন বা আপনি এরকম টাইটেল ইউজ করতে পারেন যেমনটা আমি করে দেখালাম যেহেতু এটি একটি বেসিক ভিডিও এডিটিং আমি খুব এক্সেল লেভেলের কাজ দেখাচ্ছি না যেটি আপনাদের কিছুই বোধগম্য হবে না আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আমার বিশ্বাস যে আপনারা নিজেই যে কোনো রকমের বেসিক ভিডিও এডিটিং করে নিতে পারবেন তারপর আপনারা যখন কন্টিনিউ এটিতে এডিটিং করবেন তখন দেখবেন যে আস্তে আস্তে কিন্তু আপনার বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান চলে আসছে এবং আপনারা খুব সহজেই এডিটিং করে নিতে পারছেন আসলে ক্যামটা সে এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে খুব সহজে আপনি এডিটিংটি শিখে নিতে পারেন এখানে খুব বেশি অপশন নেই কিন্তু আপনি মোটামুটি একটি প্রফেশনাল মানের ভিডিও এডিটিং করার জন্য যতগুলো অপশনের প্রয়োজন হয় সেগুলো কিন্তু এখানে খুব সহজে পেয়ে যাবেন এবং এখানে অপশনের ব্যবহারগুলোও বেশ সহজ এনিওয়ে এখন আমি এই প্রোজেক্টটি এক্সপোর্ট করব অর্থাৎ ভিডিওটি এক্সপোর্ট করে দেখবো যে আসলে ভিডিওটি কেমন হলো 
তো এক্ষেত্রে যেটি করতে হবে আপনি এখানে অনেকগুলো ক্লিপ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি অলরেডি নিয়ে কাজ করলাম তো সবগুলোকে একসাথে সিলেক্ট করার জন্য আপনি যে কন্ট্রোল প্লাস এ বাটনটি প্রেস করবেন করলে দেখুন সবগুলা ক্লিপ কিন্তু একসাথে সিলেক্ট হয়েছে এখন আপনি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জি একাত্তরে প্রেস করুন তাহলে এটি কি গ্রুপে পরিণত হবে ক্লিপগুলোকে গ্রুপে পরিণত করে নেওয়ার কারণ হল যাতে করে ক্লিপগুলা সমন্বিত হয় এবং একসাথে এক্সপোর্ট হতে সুবিধা হয় মার্চ করতে সুবিধা হয় আপনি যদি গ্রুপ না করে নিয়ে এক্সপোর্ট করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিডিওটি ঝামেলা হতে পারে তো এক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করবেন যে অবশ্যই গ্রুপ করে নিয়ে দেন এক্সপোর্ট করা তো এটি গ্রুপ হয়ে গেছে এখন আপনি এখান থেকে শেয়ার এ বাটন দিতে যান তারপর এখানে কাস্টম প্রোডাকশন এখানে যেতে পারেন এখানে যাবেন ওকে এখানে অবশ্যই এম পি ফোর স্মার্ট প্লেয়ার এইচ টিম এল ফাইভ এই অপশনটি সিলেক্ট করে রাখবেন দেন আপনি নেক্সট বাটনটি ক্লিক করুন তারপর এখানে আপনি বেশ কিছু অংশ কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন অথবা দেখে আসতে পারেন যে ঠিকঠাক আছে কিনা লাইক এখানে ভিডিও সাইজ এখানে দুইটা ভিডিও সাইজ আপনি দিতে পারেন এম্ব্রয়ডেড সাইজ হচ্ছে এইটা এবং ভিডিও সাইজ এইটা আপনি যদি এম্ব্রয়ডেড সাইজ এখানে বারোশো আশি সাতশো বিশ রাখতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বারোশো আশি সাতশো বিশ রাখতে পারেন এখানে ভিডিও সেটিংসের ক্ষেত্রে এখানে দেখুন ফ্রেম রেট থার্টি কি ফ্রেম এভরি ফাইভ সেকেন্ড তাছাড়া কোয়ালিটি সেভেন্টি পারসেন্ট আপনি চাইলে এটিকে বাড়িয়ে নিতে পারেন বাড়িয়ে নিলে সেক্ষেত্রে ভিডিও আউটপুট কোয়ালিটি একটু ভালো হবে এবং আপনার ভিডিওর সাইজ যেটি আই মিন এমবি সাইজ সেটিও বেশ বেড়ে যাবে তো আমি এখানে সেভেন্টি পারসেন্ট রাখছি এখানে অডিও সেটিংস আছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট কেবিপিএস আপনি চাইলে এটিকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন আপনার পছন্দ মতো ওকে দেন সব কিছু সেটিংস কমপ্লিট হলে আপনি নেক্সট ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে আপনি প্রজেক্টের একটি নাম দিয়ে দিন লাইক আমি আমার ক্ষেত্রে এখানে টেক্সট প্রজেক্ট দিয়ে দিব এবং একটি ড্রাইভ দেখিয়ে দিন কম্পিউটারের যেখানে আপনার প্রজেক্টটি সেভ হবে আমার ক্ষেত্রে আমি ডাউনলোড এই ফোল্ডারটি দেখিয়ে দিচ্ছি এবং ফাইনালি আমি সেভ বাটনটি ক্লিক করছি এবং এখান থেকে আমি ফিনিশ বাটনটি ক্লিক করে দিব তো দেখতে পাচ্ছেন এক্সপোর্টটি শুরু হয়ে গেছে এখানে দেখাচ্ছে রেন্ডারিং প্রজেক্ট তো প্রজেক্টটি রেন্ডারিং হলেই কিন্তু এটি আউটফুট ফোল্ডারে চলে আসবে তো রেন্ডারিংটি কমপ্লিট হয়েছে এবং আমরা এখন ডাউনলোড ফোল্ডারে যাব এবং দেখব যে রেন্ডারিংটি আসলে কী অবস্থায় আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট প্রজেক্ট তো আমি যেটি একটিকে ওপেন করি এখানে বেশ কিছু ফাইল চলে এসেছে যেটি রেন্ডারিং করার পরে খুবই অ্যাজ ইউজুয়াল চলে আসে সো আপনি এখানে এম পি ফোর যে ফাইলটি আছে এটিকে প্লে করবেন বা এটিকে নিবেন
শুধু দর্শক আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়েই আমি এই সাধারণ ভিডিওটি এডিট করে দেখালাম শুধু দর্শক অধিকাংশ মানুষের মুখে এটি শোনা যায় যে আমার হাতে তেমন কোনো সময় নেই নতুন করে কোনো কন্টেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে বা আমার হাতে কোনো সময় নেই কোনো কাজ করার জন্য এ কথাটি সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয় কারণ আপনি যদি সাকসেসফুল মানুষগুলোর দিকে তাকান তাহলে কিন্তু তারা তাদের টাইমকে প্রপারলি ইউজ করে এবং প্রপারলি ইউজ করার ফলে এবং সুপরিকল্পিতভাবে টাইমকে ব্যবহার করার ফলে তারা কিন্তু আজকে সাকসেস হয়েছেন সুতরাং আপনি যদি সাকসেস হতে চান তাহলে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টকে সুন্দরভাবে ম্যানেজ করা উচিত এক্ষেত্রে আপনি যে সময়টা লেজারে থাকেন অর্থাৎ অবসরে কাটান অথবা আপনি হয়তো ট্রাভেল করছেন সে সময় কিন্তু আপনার মাইন্ডসেটে একটি কন্টেন্টকে নিয়ে আসতে পারেন এবং পরবর্তীতে আপনি যখন হালকা সময় পান তখন কিন্তু ওই কন্টেন্টটিকে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতে পারেন এক্ষেত্রে সবসময় আপনার টার্গেট থাকতে হবে যে আপনার অডিয়েন্স আসলে কি চাচ্ছে অর্থাৎ আপনার কাস্টমার আপনার ফলোয়ার তাদের এক্সপেকটেশনের ওপরে ভিত্তি করে আপনি কন্টেন্ট তৈরি করবেন তাহলেই কিন্তু আপনি খুব দ্রুত সাকসেস হবেন সুতরাং আমার হাতে সময় নেই এই কথাটি ভেবে আপনি যদি বসে থাকেন তাহলে কিন্তু কখনোই আপনি শুরু করতে পারবেন না এবং আপনার যারা ফলোয়ার্স রয়েছে এবং যারা কাস্টমার্স রয়েছে তাদের অ্যাটেনশান কখনোই কিন্তু আপনি গ্রো করতে পারবেন না আর সেজন্যই আপনার উচিত হবে আপনার কাস্টমার এবং ফলোয়ার্সদের সাথে প্রতিনিয়ত আপ টু ডেট থাকা সই দর্শক পুরো কোর্সটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান ভিডিওর কোন অংশটি আপনাদের কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে সেটিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন কোর্সটি করে আপনি যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর বন্ধুদের মাঝে কোর্সটি শেয়ার করে দিবেন পরবর্তীতে এ ধরনের কোর্স আরও পেতে চাইলে আপনি সেটি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে আরও নতুন নতুন কোর্স নিয়ে আসার এবং সম্মিলিত মানের ভিডিও কোর্স ফ্রিতে আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন টিচগুরুর সাথেই থাকুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ